Hello, good morning. Welcome back to our channel. We are going to make a Godam Budoshi. 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 अंदा कूड़ ना प्रश्न मात्रे वाला पर ये ती कोर्ट के नंदा प्रत्योगिता इतना मार्च पीने ती और याने भी इंडो इतने यहाँ दर एंड बरागड़ तो कपन ना नाइट ती इंग इतना नंदे इन्हीं पांडे को अदम दोष उत्तरुष्ट आया नहीं लाडा नमले साधारण ना बोलते ना कहीं कोण्टो वर्ष इतने शुड़ आया ना बात ऐसे कट्टी Hanya sesiapa yang ini kini godam budosh ini setiap hari, saya ini ada kerja kerja godam budosh ini dalam. Mai mixi lalu ada kini godam kita korek sendiri, uppu, orang orang itu korek sendiri. Abdi kan hati lah teri di le, nalar kan orang cerita macam mana teri di le, agan mai anda, anda itu mixi lalu ada kerja, pun allah mai yang itu. Ipin saya agan ada cerita teri kini, macam mana cerkar, orang and oil lalu cerkar lalu, macam mana sahaja macam mana saya cerkar. Ipin saya agan ada cerita kembang. Saya lakukan perikian ini, orang kita tu spoon aja, ni alaikum kita. Mana, nama lo Adi Podi ini, mana tu? Nama Adi, Adi macam mana? Lo urut sini sesam, Podi dia. Apa ni? Apa Adi lah? Nama dia blading dia, sahaja tu perikian ada dikira. Mana itu modal orang macam mana? Lo urut sini. Adi kimi tengok, mana? Beli kari itu mix sini, jarang lah sahaja orang orang urut perikian sini. Ia, nama lo Adi Podi kita tarik kira, nanti selipun sahaja orang orang urut perikian. Apa ni? Jadi dosa ini orang dia dikira. Nada, mana katilah? Ini tu dosa ni tu. Cem bandar cem ni anda, ini cem ni dulu kan orang cem berikan ni lah. Ah, ini dalam kurungi beri sambar. Kena urut lagi orang kawat kya beans anda, ini ada payar anda. Ini baru pasca kari kita wangi dah. Nampak sahaja nampak pasca kari sambar kita berikan dengan ini. Nampak acha balak kari tu lalu. Orang urut banyak orang orang tau. Bahagian sambar, orang kerja muna sambar kebakaran itu, nampak lebih banyak orang orang yang berikan pelakar itu market itu pergi ke mana, cuma orang kalau orang kundur, sekarang orang berikan orang orang itu panggilan orang orang itu. Ini 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 panggilan Orang selalu sambar wakil na paler ini lah na itu. Selalu itu cairan ini lah, selalu itu, nama kita matangnya ini lah. Beetroot variety itu sambar wakil na setelah ni, nama kita beetroot itu dan orang ni ni dalgar ke cindi kaya anggur ini pada teri kari anta sambar na color marah tu orang ni. Paler selalu tu paler ini lah wakil selalu itu sawal ini lah. Ane orang teruk orang ini ini lah na, nama kita beetroot itu ni lah. Baki je na cairan buah ini lah, orang orang kerja ni lah kita doa. Indah kastangan lalu nanti ada kat sambar le dah rende. Kita nak ke mana paripun nak kari kiri kita, paripun anak naik itu nak kari kiri kita makan ada paripun yang bersih kita, ada kari kiri kita nak kastangan lalu kita turut kiri kita naik itu. Kita buat apa cakar kiri kita kari kiri kita rende, buat cakar kiri kita naik itu kari kiri kita. Nampaknya naik itu kari kita paripilu korsi berlalu. Orang macam kita ada adat betul macam ni. Nampak paripu. Windu era ala sami amati kan. Nampak kasih nang laka murus cerikan. Kan nampak. Wajah kan wajah kan siapa tak kunjung kari kian engkau kerja. Nampak sami illa. Kita paripu windu itu ni. Nampak kita bilau itu kasih nang lada. Bila ni kita nampak mangi itu ni. Nampak tuan tak kari itu ni. Tuan ni nampak ni wajah puli itu ni cerikan illa. Nampak kita bodoh puli korsi ada kotar. Orang sambar ni puli dana nampak kita dah arah lah ni. Tapi kalau tak awisit ni berlalu korsi mana yang puli. Korsi mula puli ni kita dorkan kasih nanti kerja ni. Ada baki lah nampak kita mula tu pun hari setan cerikan betul. Tapi ni dengan windu air betul. Kalau dia air betul kita kadung mudi cerik. Pada mungkin ini sambar ni mali mula puli ni cerita kita dorkan mana ada dua kotar. Nampak korsi kayu, ulu wave. Pena uru patu pada ni cerik kadung baca kadung orang itu terenda. Apa nampak mali mula puli ni cerita lagi. Beri nasi sami itu nampak kita nampak kita kayu lari kita ulu wa. Ida na uru pagdi orang mupa ini sesi daun lalu alingnya tak kaya ni boh. Pena korsi kadung orang itu terenda. Tadi cerikan anda. Muka kaya beri ni orang cerita ni cerita kita dorkan mana le. Nampak kita nampak itu cerita kita terlalu. Apa itu mutu anda boh korsi karu wave lengan orang itu. Peri dia ini terus nampak itu nampak itu nampak hari cerita dorkan. Pari kita ni mana Mungkin kita kaya orang orang ni ada ni lalu suka kita ni, korang sedih kan kaya orang itu ni tak kaya, ini dia orang taste taste terlalu orang ni, mana itu suka kita ni tak kaya, kita ni 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 ni
അപ്പം നമുക്ക് ഈ മല്ലിയും മുളകൊക്കെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം എല്ലാവരും കുക്കർ സാമ്പാറായിരിക്കുമല്ലോ വെക്കുക കൂടുതൽ ആൾക്കാരും ഇപ്പോൾ കുക്കറിലാണ് സാമ്പാർ വെക്കാറ് നമുക്കൊന്ന് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് വെച്ച് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അറിയാമല്ലോ അരയ്ക്കാനായിട്ട് പോവാം അരയില്ല കേട്ടോ ഞാൻ അരച്ച ഒരു പ്രാവശ്യം അരച്ച അരയില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ഒന്നും കൂടെ അരയ്ക്കാണ് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണേ അല്ലെങ്കിൽ മല്ലി അരഞ്ഞ് കിട്ടത്തില്ല നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രസം ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ മല്ലിപ്പൊടിയൊക്കെ അത്രയും പൊട്ടിച്ചിട്ടൊക്കെ അല്ലേ ചേർക്കുക അപ്പോൾ അരയ്ക്കുമ്പോഴും നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞ് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ കല്ലൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായി കഴുകി വെള്ളം കൊണ്ട് തൊട്ട് തൊട്ട് കഴുകി അരപ്പ് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകി വടിച്ചെടുത്തു കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മുടെ കായം ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തത് കായം പൊടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിനി ചേർക്കുന്നതിന് മുന്നേ വെണ്ടയ്ക്കയും കൂടി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ വെണ്ടയ്ക്ക അതേപോലെ വഴറ്റിയാൽ മതി ആ വെണ്ടയ്ക്കയ്ക്ക് അധികം വേവില്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് കുഴഞ്ഞു പോകുന്നു നമ്മുടെ സാമ്പാറിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാമ്പാറിൽ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കല്ലുപ്പാണ് കേട്ടോ പൊടിയിപ്പ് ഫുള്ള് കഴിഞ്ഞിരിക്കുക ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കല്ലുപ്പ് നമ്മൾ വാങ്ങി വെക്കാറുണ്ട് കല്ലുപ്പ് കൂടുതലായിട്ട് എടുക്കുക നമ്മൾ മീൻ മീൻ കഴുകുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ ഒരുപാടൊക്കെ വെക്കുവാണെങ്കിൽ കല്ലുപ്പിടും അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ എന്താ എന്താ പറയുക ഹൊറ കൂടുതൽ കല്ലുപ്പിനല്ലേ പൊടിയുപ്പിന് ഉപ്പ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇടണോ ഒന്ന് ശരിക്കും ഉപ്പ് ഇട്ടണം അപ്പോൾ കല്ലുപ്പ് അങ്ങനെ ഇടാറുണ്ട് അപ്പോൾ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ അത്യാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല അപ്പം അതിനും അതിലൂടെ നമ്മൾ അരച്ചെടുത്ത് അരപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശരിക്കും വേവട്ടെ കേട്ടോ അരപ്പ് ചേർക്കാനായിട്ട് പോവാണേ വെണ്ടയ്ക്ക ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ വെണ്ടയ്ക്കയും കൂടി ഇടാം കേട്ടോ വെണ്ടയ്ക്കയ്ക്ക് വേവ് കുറവ് പിന്നെ നമ്മൾ വഴട്ടും കൂടി ചെയ്തേക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അധികമായിട്ട് വേവ് ഒന്നും വേണ്ട അപ്പോൾ ബാക്കി കഷ്ണങ്ങൾ വേവുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് വെണ്ടയ്ക്കയിലോട്ടും നമ്മുടെ അരപ്പൊക്കെ പിടിച്ച് കഷ്ണങ്ങളോട്ട് അരപ്പൊക്കെ പിടിച്ച് നന്നായിട്ട് വരും കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം വേണ്ടി വരും കുറുകി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് അല്ല വെന്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കുറുകി പോകും നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി കടുക് വറക്കാവേ കടുകും കൂടെ വറുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിനി പോയി നേരെ കഴിക്കാവേ എല്ലാവർക്കും വിശക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ദോശ എടുക്കുക കേട്ടോ ഗോതമ്പ് ദോശ രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് സാമ്പാറും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് കഷ്ണവും ദോശയും പിന്നെ കുറച്ചൊരു സാമ്പാറിൻ്റെ കഷ്ണവും സാമ്പാറും സാമ്പാറിൽ മുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കാം കേട്ടോ ഇതാ ഇതാ കഴിക്കട്ടെ ചായ ഉണ്ട് കേട്ടോ കഴിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് നല്ല രസമുണ്ട് സാമ്പാർ കൂട്ടാനായിട്ട് ഞാൻ സാധാരണ സാമ്പാർ അങ്ങനെ വെക്കൽ കുറവ് അമ്മ തന്നെയാണ് കേട്ടോ വെക്കൽ വല്ലപ്പോഴും വെച്ചാലേ ഉള്ളൂ രാവിലെ സമയത്തൊക്കെ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ തന്നെയാണ് കേട്ടോ വെക്കാറ് അമ്മ സാമ്പാർ പൊടി വെച്ച് ഇട്ടിട്ട് വെക്കാറ് ഞാൻ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് വഴറ്റി ചേർക്കാറുണ്ട് അരച്ച് ചേർക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സാമ്പാർ പൊടിയൊക്കെ ഒന്ന് വഴറ്റി സാമ്പാർ പൊടി ഇടാറില്ല പകരം മല്ലിപ്പൊടിയൊക്കെ കേട്ടോ ഇടാറ് അമ്മ സാമ്പാർ പൊടി ഇട്ടിട്ട് വെക്കുക സാമ്പാർ പൊടി ഇട്ട് വെക്കണേക്കാട്ടിലും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സാമ്പാർ കൂടി ഇട്ട് വെക്കുന്നത് ശരിക്കും നമുക്ക് അത്ര നല്ലതല്ല സാമ്പാർ നമ്മൾ പിന്നെ ഏറ്റവും നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ മല്ലിപ്പൊടിയും നമ്മുടെ മുളകൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ തന്നെ അരച്ച് ചേർക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു പ്രത്യേക രസമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എന്താ ചിക്കൻ മസാലയൊക്കെ നമ്മൾ മസാലപ്പൊടി തന്നെ ഇടുക നമുക്ക് വീട്ടിൽ പൊടിച്ച പൊടി തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ മസാല അതൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് പൊടിക്കണം എന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി പൊതുവായി പുറത്തു നിന്ന് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ മാക്സിമം ഒഴിവാക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കണം എന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ നറന്നീണ്ടി വരയ്ക്കാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇതൊരു ചേട്ടൻ്റെ മലയാണ് ഒരു സൈഡ് കുറച്ച്
നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള കുടിവെള്ളത്തിലിടാനുള്ള നിറഞ്ഞേൻ്റെ നമുക്ക് പറിച്ചു കൊണ്ട് പോകാം ഭാഗത്ത് തന്നെ അത്യാവശ്യം ഏറ്റവും ഹൈറ്റുള്ള മലയാണിത് അപ്പോൾ തന്നെ സൂര്യൻ ഉദിച്ച് വരുന്നേ ഉള്ളൂ മലയുടെ മുകളിലോട്ട് എത്തിയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സൂര്യനെ കാണാം താഴെ കാണുകയും കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് സൂര്യൻ വരുള്ളൂ നല്ല മഞ്ഞുണ്ട് ഫുള്ള് പക്ഷെ പുല്ലൊക്കെ ഫുള്ളായിട്ട് മഴ പെയ്തുപോലെ നനഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് മഞ്ഞ് വീണിട്ട് ഒരുപാട് തുമ്പിയും ഒരു മൂടലും മഞ്ഞും ചെറിയ സൂര്യപ്രകാശമൊക്കെ ആയിട്ട് മലയൊക്കെ കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട് വൈകുന്നേര സമയത്തൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിരുന്നുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് എന്ത് ടെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് മാറും നമ്മൾ നല്ല റിലാക്സ് ആവും ഈ മലയുടെ മുകളിൽ നല്ല കാറ്റും തണുപ്പും നല്ല രസമാണ് ചുറ്റുഭാഗം കാണാനായിട്ട് ഇതാണ് നിറഞ്ഞിണ്ട് ഇതൊരു വള്ളി പോലെ ഇങ്ങനെ പടർന്ന് കിടക്കുക ചെയ്യാം ഒരുപാട് ചിലപ്പോൾ നീളം വെക്കും ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര മുകളിലോട്ട് മരത്തിലോട്ട് പിടിച്ച് കയറുമൊന്നുമില്ല എന്നാൽ ഇത് നമ്മുടെ നിലത്തിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ പടർന്ന് പോകും കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വലിയ നീളത്തിലുള്ള വള്ളിയാണേ ഉള്ളത് നല്ല നീളത്തിലുള്ള വള്ളിയാണ് ഇത് ഒരുപാട് നമുക്ക് ഗുണമുള്ള സാധനമാണ് നമ്മളിത് വെള്ളത്തിലിട്ട് കുടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിറഞ്ഞതിന് നല്ലതാണ് ണ്ടോ ഇതാണ് നിറഞ്ഞേണ്ടി നമുക്കിപ്പോൾ ഇത്രയും നീളത്തിൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റി നല്ല വണ്ണമുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത്ര ഉള്ളതൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ റോഡിലായതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടാമത് വളർന്നു വരുന്നതായതുകൊണ്ട് കട്ടിയില്ലാത്തെ കുറച്ച് കാട്ടിലോട്ട് കയറി കുറച്ചുകൂടെ വണ്ണമുള്ളത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് വണ്ണമുള്ളതും കൂടെ പറിക്കട്ടെ കേട്ടോ ഇത് ഇത്രയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ അപ്പോൾ കുറച്ച് വണ്ണമുള്ളത് നീ പറിച്ചു നോക്കട്ടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇത്രയും കിട്ടി വലിയ കിഴങ്ങൊന്നുമില്ല അതൊക്കെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു നാല് പോലത്തെ കിഴങ്ങ് ഉണ്ടായിട്ട് മാത്രമേ വലിയ കിഴങ്ങ് കിട്ടിയിട്ടോ ബാക്കിയൊക്കെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കിഴങ്ങുകളാണ് പക്ഷെ വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ നല്ല മണവും വെള്ളം കുടിക്കാനൊരു രസമാണ് കേട്ടോ വെറും വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിനേക്കാട്ടിലും നിറഞ്ഞേണ്ടിയോ നമ്മൾ പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഇടും എന്താ രാമച്ചം രാമച്ചം അമ്മ നട്ടിട്ടുണ്ട് വീട്ടിൽ അപ്പോൾ രാമച്ചത്തിൻ്റെ വേര് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതും ഇങ്ങനെ ചത ചതച്ചെല്ലാം കഴുകിയിട്ട് അതും ഇടും ഇതൊന്ന് ചതച്ചിട്ടും ഇടും അപ്പോൾ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ ഇത്രയായിട്ട് പറിച്ചത് നല്ല വെയിലായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ പോവാം നമുക്ക് പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഇതേപോലെ എപ്പോഴേലൊക്കെ വൈകുന്നേരം സമയമൊക്കെ ഒന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം അവിടെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യാം നമുക്ക് നിറഞ്ഞേണ്ടിയൊക്കെ പറിച്ചിട്ട് പോവാം ഇതാണ്ടോ ഇത്രയും നിറഞ്ഞേണ്ടി കിട്ടി നമുക്ക് കുറച്ച് ദിവസത്തേക്കുള്ള ഉണ്ട് ഇത് അത്യാവശ്യം നിറഞ്ഞേണ്ടി ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കഷ്ണം വെച്ചിട്ടാൽ മതിയാവും വെള്ളത്തിൽ അപ്പം നമുക്ക് പോവാം പിന്നെ നേരെ വീട്ടിൽ പോവാം നമ്മൾ നിറഞ്ഞേണ്ടി ഒന്ന് തോട്ടിൽ കഴുകാൻ വന്നു കഴുകാൻ നിറഞ്ഞേണ്ടി കഴുകാനായിട്ട് വന്നല്ല ഒരു വാഴക്കൊല വെട്ടാൻ വേണ്ടി വന്നു അപ്പം നിറഞ്ഞേണ്ടി എടുത്തിട്ട് വന്നോട്ട് ഒന്ന് കഴുകാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നിറഞ്ഞേണ്ടിയാണ് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നത് ഈ മുകളിലോട്ടുള്ള ചപ്പ് വെട്ടിക്കളയണം ഇലയൊക്കെ വെട്ടിക്കളയണം വെട്ടിക്കളയാനായിട്ട് മറന്നുപോയി ഈ ഒരു നിറഞ്ഞേണ്ടി ഇതാ ഒഴുകി ഒഴുകി നമുക്ക് നിറഞ്ഞേണ്ടിയുടെ ഈ പുറത്തെ തോൽ കളയാതെ എടുക്കണം കേട്ടോ അതാണ് അതിൻ്റെ കിഴങ്ങിൻ്റെ പുറമേയുള്ള ഭാഗം ഉള്ളിലൊരു വേര് മാതിരി കട്ടിയുള്ള ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ പുറമേയുള്ളത് കളയാതെ വേണം കഴുകിയെടുക്കാനായിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് മാത്രമേ വലുത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഇതിലും മണ്ണുള്ളത് കിട്ടും നമുക്ക് അവിടെ പിന്നെ വെയിലുമായി പിന്നെ നമുക്ക് അതിനേരം നിൽക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പോകുന്നത് അവിടെ നിന്ന് വേഗം എടുത്തിട്ട് അല്ലെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊക്കെ കുഴിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ കിട്ടും കേട്ടോ ഇത് കണ്ടോ ആദ്യം കട്ടി കുറഞ്ഞ് വന്ന് 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 കിഴങ്ങ് വരുമ്പോൾ വലിയ വണ്ണമുള്ള കിഴങ്ങ് വരും ഇങ്ങനെ വരും ആദ്യം കട്ടി കുറഞ്ഞായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളതിങ്ങനെ കുഴിച്ച് കുഴിച്ച് നോക്കിയാലാണ് അറിയാനായിട്ട് പറ്റുക പിന്നെ കിഴങ്ങ് ഇപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇപ്പോഴേലും വൈകുന്നേരം സമയത്ത് എപ്പോഴേലും നമുക്കിപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്കുള്ള നിറഞ്ഞേണ്ടി ഉണ്ട് ഇത് ഇത്രയും മതിയാവും നമുക്ക് കുറച്ച് ദിവസത്തേക്കൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പിന്നെ അമ്മ കുറ
നമുക്ക് ഈ കുടിവെള്ളം വെക്കാവെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പറിച്ചിട്ട് വന്ന് നറുമീൻ്റെ ഇട്ടിട്ട് കുടിവെള്ളം വെക്കാവെ നറുമീൻ്റെ ഇതാ വെള്ളത്തിൽ ഇടുവാനായിട്ട് അത് എന്താ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് എൻ്റെ നടുക്കൊരു വേറുണ്ട് അത് കളഞ്ഞിട്ട് അത് നറുമീൻ്റെ കിഴങ്ങാണ് വേറാണോന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല എൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഇതേപോലെ ഒരു ഇതുണ്ടാവും കേട്ടോ ഇത് ഏഴ് പോലെ സമയം ഉണ്ടാവും അത് കളഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അധികം വേണ്ട ഒരുപാടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയുക കൈപ്പ് പോലാവും അധിക ദിവസം ഇരിക്കത്തില്ല വെള്ളം അധിക ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ദിവസം ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വെള്ളം കേടി വരും വേഗം പക്ഷേ നമ്മൾ കുറച്ച് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യത്തിന് ഒരു മാണമൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് കുടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു വെള്ളം തിളപ്പിക്കുന്നത് നർമീനി ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ രാമച്ചം പിന്നെ അയമോദ അയമോദകമല്ല എന്താ പതിമുഖമൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് വെള്ളം തിളപ്പിക്കുക ഇത് എല്ലാം കൂടെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇടും അപ്പോൾ വെള്ളം നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ കുടിക്കാനായിട്ട് ഒരു വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും കുടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സുഖമാണ് ടേസ്റ്റാണ് ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് വെള്ളം തിളപ്പിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും വെള്ളം കൊണ്ടുപോയി അടുപ്പത്ത് വെക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇപ്പോഴാണ് തീ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി ഇത് അടുപ്പത്ത് വെക്കാവേ മൊത്തത്തിലൊരു മൂടലൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൊരു അന്തരീക്ഷമാണ് കേട്ടോ രാവിലെ നല്ല വെയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെ ഞാൻ അങ്ങനെ വെയിൽ പോയി അപ്പം നമ്മൾ മുളക് ഉണങ്ങാനിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് നല്ല മഴക്കാർ വന്നു ഇപ്പോൾ മഴ പെയ്യുന്നുള്ള രീതിയിൽ അതൊക്കെ അങ്ങ് മാറി ഇപ്പോൾ വെയിലുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചെറുതായിട്ട് വെയിലുണ്ട് എന്നാൽ അത് ആ സൈഡൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ അവിടെയൊക്കെ ഫുള്ള് മൂടലാണ് നല്ല മൂടലാണെന്ന് ഒരു ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് വെയിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സൈഡിൽ നല്ല മഴക്കാറൊക്കെ ആയിട്ടൊരു മൂടലായിട്ടൊരു ഇത്തിരി ചൂടൊക്കെ ഉള്ളൊരു കാലാവസ്ഥയാണ് കേട്ടോ എന്ന് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇപ്പോഴത്തെ പണി എൻ്റെ പണികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് പയർ പയർ വിത്തുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊന്ന് നട്ടാലോ എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് പയർ എന്താ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ നടണം നമ്മൾ താഴത്തെ പറമ്പ് ശരിയാക്കണം ജെ സി ബി ഇറക്കിയിട്ട് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് എന്താ ഇപ്പോൾ അടുത്ത് നടക്കും തോന്നുന്നില്ല കുറച്ച് വിത്തിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ നട്ട് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം കൂടുമ്പോഴെങ്കിലും ഒരു തോരനുള്ള പയർ പയർ കിട്ടും കേട്ടോ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് തോരം വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിലും പിന്നെ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങേണ്ടി വരും ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ കുറച്ച് പയറുണ്ടെങ്കിൽ തോരം വെക്കാനുള്ളത് കിട്ടും ഈ പയർ പല്ലിയറ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നായിരുന്നേ അവിടെ നന്നായിട്ട് പയറുണ്ടാവുന്ന പയർ ഒരു വർഷത്തോളം നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പയർ കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് ഇത് നീലപ്പയറാണ് കേട്ടോ അത് വിത്ത് ആയിരിക്കുമ്പോൾ കറുത്തിരിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല നീളമുള്ള പയറാണ് പയറാണ് നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല ടേസ്റ്റ് നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള പയറുമാണേ ഇത് കൊണ്ടുപോയി കുറച്ച് എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ നട്ട് വെക്കാം നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും ഇത് നല്ല വലിയ വള്ളി വള്ളി ഇത് വള്ളിപ്പയറാണ് അപ്പോൾ വള്ളി കയറി പോകാനുള്ള മരം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും നടാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പാൽ ഇറക്കാൻ പോയതാണമ്മ ഇത് എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ഇച്ചിരി എവിടെയെങ്കിലും കയറ്റി വിടാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഒരു ചെടി നട്ടാണേ ഈ ഉണ്ണിയേട്ടൻ വന്ന് എന്തിനോ കുഴിയെടുത്തിട്ട് ഇതൊക്കെ ഇളക്കി പ്രത്യാ മതി എന്നിട്ട് തിരിച്ച് മണ്ണും കൂട്ടി വെച്ചില്ല ഞാൻ എന്തായാലും ഇവിടെ പയറിടുക എന്നിട്ട് മണ്ണും കൂടെ കൂട്ടിക്കൊടുക്കുക എന്തോ ഉണ്ണിയേട്ടൻ ഈ ഭിത്തി കൂടെ ചെറുപ്പോൾ എന്തോ ചെടി നടാനായിട്ട് മണ്ണിളക്കിയതാണ് ഇവിടെ എന്നിട്ട് ഇവിടെ തട്ടതും ഇല്ല എന്നാൽ ജമന്തി നിൽക്കുമ്പോൾ മണ്ണ് കൂട്ടി കൊടുക്കേണ്ടേ അതും ചെയ്തില്ല അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പയർ നട്ടിട്ടുണ്ട് അതങ്ങനെ കയറി പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ തിട്ടി കൂടെ കയറ്റി മൂളൊരു ചീമൊക്കെ വന്നിട്ട് അതിലൂടെ കയറ്റി വിടാം ഒരു ചോട് നമ്മളിപ്പോൾ മുറ്റത്തിന് താഴെ ഒരു ചോട് മുറ്റത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ നട്ടു ഒരു ചോട് നമുക്ക് ഈ വഴിയുടെ താഴെയായിട്ട് നടാം അല്ല റോഡിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് നടാം കേട്ടോ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ താഴെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പേര് നിൽപ്പുണ്ട് ആ പേരയിൽ പറ്റുവാണെങ്കിൽ കയറ്റി വിടാം മുളച്ചൊക്കെ നന്നായിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പേരയിൽ കയറ്റി വിടാം
കുറേ വിറക് കൊണ്ടുവന്നാൽ ഒരുപാട് വിറക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരോടെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പറയും കേട്ടോ അപ്പോൾ പറമ്പ് എപ്പോഴും വൃത്തിയാക്കിയിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരുപാട് ഈ പറമ്പിൽ നമ്മൾ ചോല വെട്ടുന്ന വിറകും കമ്പും മരത്തിൻ്റെ എല്ലാം ചോ കമ്പ് ഇറക്കുന്നതൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതവിടെ കിടന്ന് അവർക്ക് പറമ്പിൽ പണി ചെയ്യാനൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും അങ്ങനെ എടുത്ത് മാറ്റാനായിട്ട് പറയാറുണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ ഇവിടെ വിറകും കുറവായത് നമുക്ക് കൂടുതലും കണ്ടു അല്ലേ അങ്ങനെ നമുക്ക് വിറക് നമ്മുടെ പറമ്പിൽ നിന്ന് വീണ് കിട്ടുന്നു കുറവ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണിത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അന്ന് വെക്കാൻ സ്ഥലം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വഴി സൈഡിൽ ഇട്ടതാണ് കുറച്ച് ചുള്ളി വിറക് കൊണ്ടുപോകാം നമുക്ക് തീ പിടിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഇന്ന് അനങ്ങി കിടക്കുക അടുപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ വല്ലതും വെച്ച് ചൂടാക്കി വെക്കേണ്ടി വരും നമുക്ക് വേണ്ട വിറക് കെട്ടി കെട്ടാനൊരു വള്ളിയും കൂടെ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ എടുത്തു കേട്ടോ നമുക്ക് കുറച്ച് തീ പിടിപ്പിക്കാനുള്ളത് കിട്ടിയാൽ മതി ബാക്കി വിറക് അവിടെ ഉണ്ട് കുറച്ച് ചുള്ളി വിറക് നോക്കി എടുത്തിട്ട് വാ തീരെ വണ്ണമില്ലാത്തത് നമുക്കൊന്ന് കുളിക്കാനായിട്ടേ കുറച്ച് താളി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കുളിക്കാവേ ഞാൻ കുറേ ദിവസമായിട്ട് വിചാരിക്കും താളി ഒന്ന് ആ താളി ഉണ്ടാക്കി കുളിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കുറച്ച് ചെമ്പരത്തി പൂവൊക്കെ പറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ചെമ്പരത്തി ഇലയൊക്കെ പറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് താളി ഉണ്ടാക്കാവേ എന്നാൽ നമുക്ക് ചെമ്പരത്തി പൂ കുറച്ച് നേരെ തോട്ടിലോട്ട് പോകാം അപ്പം നമ്മൾ ഇതാ തോട്ടിലെത്തി കുറച്ച് ചെമ്പരത്തി പൂവും ചെമ്പരത്തി ഇലയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് എണ്ണ തേക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഈ തോടിൻ്റെ ഇങ്ങനെ സൈഡിലുള്ള മണ്ണ് നല്ല ഇടിയണ മണ്ണാണ് ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ പറഞ്ഞില്ലേ അതൊരു മാതിരി ഇങ്ങനെ ഇടിഞ്ഞിടിഞ്ഞ് ഇടിഞ്ഞ് വരുന്ന മണ്ണാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കുറച്ച് ദിവസത്തെ മഴ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവരും കൂടെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നിരങ്ങി അങ്ങ് പോകുന്നു കേട്ടോ നേരത്തെ ഇത്ര ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള ഒരു കാടാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് അവിടെ വരെ എത്തി അപ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ ഫുള്ള് മോൾഭാഗം ഫുള്ള് കാടാണേ കാണുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗുഹ മാതിരി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ മോൾഭാഗം അപ്പം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇരുട്ടായത് പോലെ ഇപ്പോൾ സമയം ഒരു അഞ്ച് മണിയൊക്കെ ആവുന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ എന്നാലും ഭയങ്കര ഇരുട്ട് പോലെ പ്രത്യേകം കുഴപ്പമില്ല നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഈ കുളിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് മൂടിയിരിക്കണേ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വെട്ടിക്കളയണം കുറച്ച് എണ്ണയൊക്കെ തേച്ചിട്ടുണ്ട് മുടിയിൽ അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് എണ്ണയൊക്കെ തേച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി കുറച്ച് താളിയും കൂടെ ഒന്ന് കല്ലിൽ വെച്ച് തന്നെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം താളി അപ്പോൾ നമ്മളിതാ പറിച്ചിട്ട് വന്ന ചെമ്പരത്തി ഇലയും ചെമ്പരത്തി പൂവും എല്ലാം ഉണ്ടേ നമുക്ക് പൂ വേറെ ആക്കിയെടുക്കാം പൂ ഒന്ന് വേറെ അരച്ചെടുക്കണേ ഇലയും പൂവും കൂടെ പൂ ശരിക്കും അരയത്തില്ല ഇല ഒരു പാത്രത്തിൽ വെക്കാം നമുക്ക് പൂ ഇച്ചിരി വെള്ളം കൂട്ടിയിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ ഈ കല്ലി തന്നെ നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് അരച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഒരുപാട് മുടിയൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കുറച്ച് മതി കേട്ടോ എന്നാലും കുറേ പറിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പൂവ് എടുത്ത് നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കാം നമുക്ക് ഇല അരയ്ക്കാവേ ഇന്ന് ഒന്നാമത് ഒരു മൂടിയ കാലാവസ്ഥയാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇവിടെയും കൂടെ ഒന്ന് ചപ്പെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് അടന്നപ്പോഴത്തേക്കേ ഭയങ്കര ഇരുട്ട് പോലെ ഭയങ്കര മിനിസ്സായിപ്പോയി കല്ല് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊത്തി 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 കുറച്ച് ഇതാക്കുന്നതാണ് എന്നാലും നമുക്ക് തുണിയൊക്കെ കാലത്തും എടുക്കുക പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു കല്ലെടുത്തിട്ട് വന്നത് ചതയ്ക്കാൻ നല്ല ഗ്രിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ ഇട്ട് അരച്ചാൽ മതി ഇപ്പം ഗ്രിപ്പ് കുറവാണ് നമുക്കിനി ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് അതിലോട്ട് നമ്മുടെ തുണി ഒന്ന് വിരിച്ചിടാം ഞാൻ അമ്മയുടെ ഒരു സാരിയുടെ തുണിയായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഈ താളി അരച്ച് എല്ലാം കൂടെ വാരിയിടാവേ നമുക്കൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തലയിൽ ഇങ്ങനെ താരം പോലെ തലയിൽ ഇത് ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് താരം പോലെ ഇങ്ങനെ തോന്നും അത് തുണിക്കാത്തിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കൈകൊണ്ട വെള്ളവും കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് ആ തുണിക്കാത്തിട്ട് തന്നെ ഇതേപോലെ നാക്കിയെടുക്കുക കറ്റാർവാഴയൊക്കെ എടുത്താൽ നല്ലതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കറ്റാർവാഴ ഒന്നും എടുത്തില്ല കറ്റാർവാഴയും നമ്മുടെ പാടത്താളിയൊക്കെ എടുത്ത് എല്ലാം എടുത്ത് അങ്ങനത്തെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ എടുത്താൽ നല്ലതാണ് കുറച്ച് മുരിങ്ങലയും എല്ലാം എടുത്
തുണി അലക്കിയിട്ട് കുളിക്കട്ടെ വേഗം കുളിക്കട്ടെ ഞാൻ കുഞ്ഞിന് പൊണ്ണേട്ടം കൊണ്ടുവരും അപ്പം അതിന് മുന്നായിട്ട് കുളിക്കട്ടെ ഇത് കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മഴക്കാറും കൂടെ കയറിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഇടിയൊക്കെ പൊട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ തോട്ടിന് കയറിയപ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് വെളിച്ചം വെട്ടമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ നേരെ വീട്ടിൽ പോകട്ടെ ചെറുതായിട്ട് കോട ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു മൂടലും കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഒരു തണുപ്പിൻ്റെ ആണ് പക്ഷെ എന്നാലും തണുപ്പായിട്ട് അങ്ങോട്ട് തണുപ്പാവുന്നുമില്ല ഇനി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ തണുപ്പാവുമായിരിക്കും അപ്പോൾ നേരെ വീട്ടിൽ പോകട്ടെ ഞാൻ സുഖിയൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് പയറൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ കുഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്ത് കുഞ്ഞിന് കുറേ ദിവസം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഇരുന്ന് കഴിക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ സുഖിയൻ ഉണ്ടാക്കണം പോയിട്ട് അപ്പോൾ നേരെ പോയി വിളക്കൊക്കെ വെച്ച് സുഖിയനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഇതൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളു കേട്ടോ അപ്പോൾ നിന്ന് പോട്ടെ നേരെ വീട്ടിൽ പോട്ടെ അപ്പോൾ വിളക്കൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ നമുക്കിനി സുഖിയൻ ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനോട് കുറേ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് വോയിസ് കിട്ടാതിരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആട്ടിയെടുക്കുന്ന എണ്ണ ആയതുകൊണ്ട് കന്നാസിൽ എപ്പോഴും ഉറച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിട്ട് കുളിക്കാൻ ചൂടുവെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്താൽ എണ്ണ ഒന്ന് ഉരുക്കിയെടുത്തു നമുക്കിനി കുറച്ച് എണ്ണ മതിയാവും കേട്ടോ അധികമായിട്ടുള്ള ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് അഞ്ച് പേരല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കുറച്ച് മതി സുഖിയാൻ മതി കണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ രാവിലെ നാളെ രാവിലെ വീട്ടിൽ പല്ലിയറ അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും കൊണ്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അത് പയർ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എന്താ ചോദിച്ചാൽ പയർ ശർക്കര ഒഴിച്ചിട്ട് വേവിക്കാനായിട്ട് വെച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ വെന്തില്ല അപ്പോൾ അതാണ് ഇത്രയും കറുത്ത കളറായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഞാൻ ശർക്കര ഊറ്റിയെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പയർ കഴുകി കഴുകിയിട്ട് വീണ്ടും വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വെന്ത് കിട്ടി അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ശർക്കര ഒഴിച്ച് ഒന്നും കൂടെ അതൊന്ന് വേവിച്ച് വറ്റിച്ചെടുത്തു അപ്പോൾ കറക്റ്റ് വേവായിട്ടോ നേരത്തെ വേവാതെ പോലെ എനിക്ക് കല്ല് പോലെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഉരുട്ടി ഉരുട്ടുന്ന സമയത്ത് നല്ലപോലെ ഉരുണ്ടൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് മാവിലോട്ട് മുക്കിയിട്ട് ഇടാം നല്ല ചൂടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ചൂടോടെ തന്നെ ഉരുട്ടുകയാണ് അങ്ങനെ ചൂടോടെ ഉരുട്ടിയാലല്ലേ നന്നായിട്ട് ഉരുണ്ട കിട്ടുക ചെറിയ ചെറിയ ബോളായിട്ടാണ് കേട്ടോ എടുക്കുന്നത് ഭയങ്കര എണ്ണ ചൂടെ പൊട്ടി തെറുക്കി വേസാനും ഇതാ അപ്പം നമ്മൾ ബോൾ ഉരുട്ടി നമ്മുടെ പയർ ബോൾ മൈദയിൽ നോക്കി ഇതായിടുവാണേ നല്ല ചൂടായാണ് ഒരുപാട് ചൂടായി മുകളിലൊരു പത പോലെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ അപ്പോൾ അതേ അങ്ങ് മാറി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല ചൂടായി ഞാൻ ഇത്രയും നേരം വലിയ കാര്യമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് യൂണിയായിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീഡിയോ എടുത്ത് തരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുളിക്കാതെ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് വീഡിയോ മൈക്ക് ഓൺ ആക്കാതിരുന്ന് നീക്കുക ഞാൻ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഇത്ര നേരം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്നറിയാം ഇതൊക്കെ വെറുതെ ആയിപ്പോയി വീഡിയോ എടുത്ത് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ചതി ചെയ്തു ചതി ഞാൻ എണ്ണ ഒഴിക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു കമൻറ്റ് വന്നതിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു പിന്നെ ഒരു സജിത നസീറിന് ഒരു ഹായ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ വെറുതെ പോയി നമ്മുടെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പറയട്ടെ ആ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും അല്ലേ ഇതാ അപ്പം നമ്മുടെ സുഖിയനായിട്ടുണ്ട് എണ്ണ അയ്യോ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായതുകൊണ്ട് വേഗം തന്നെ ആയിട്ടോ അത്ര നല്ല ചൂടായിരിക്കുമായിരുന്നു രണ്ട് നാല് ആറ് ഏഴാണ് കേട്ടോ ആദ്യത്തെ ഇതിൽ ഒരു എന്താ നമ്മുടെ വീഡിയോസിനൊക്കെ മാക്സിമം ഞാൻ റിപ്ലൈ കൊടുക്കാനായിട്ട് നോക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ റിപ്ലൈ കൊടുക്കുക റിപ്ലൈ കൊടുക്കാൻ പറ്റാറ് യൂട്യൂബാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മൾ ഒരു ആഗ്രഹം ഭയങ്കര ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ പുറത്ത് തുടങ്ങിയതും അതുപോലെ ഒരു കുറച്ച് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പോലെ വീഡിയോസ് ഇടുന്നതൊക്കെ ഒരുപാട് നാൾ ആഗ്രഹിച്ച് ശ്രമിച്ച് ശ്രമിച്ച് ശ്രമിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഒരു കുറച്ചെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ കാണുന്ന പോലെയൊക്കെ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഇടാനായിട്ട് വരും കുറച്ചല്ലാട്ടോ ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷയുള്ള നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒരു വൺ ലാക്കിൻ്റെ ഒക്കെ അടുത്ത് വ്യൂസ് വരുന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ലാസ്
പയറായതുകൊണ്ട് വലിയ സീനില്ല ഇച്ചിരി മൈദയില് വരുന്നുള്ളൂ പെണ് കഴിക്കാന്നറിയില്ല ഓ ഇത് പയറും ഇല്ല ഇത് ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ല മൈദ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഒരുപാട് കമൻറ്റ് വരാറുണ്ട് കൂടുതലും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലാട്ട വരാറ് പെൺകുട്ടികളായ എങ്ങനെ വേണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വരാറുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് ആ അഭിപ്രായത്തിനോട് എനിക്ക് ഒട്ടും യോജിപ്പില്ലാത്ത ഒരാളാണ് കേട്ടോ പെൺകുട്ടികളല്ലേ ഇപ്പം കുട്ടികളായ എങ്ങനെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ പെൺകുട്ടികളായ എങ്ങനെ വേണം ആൺകുട്ടികളായ അങ്ങനെ വേണമെന്നൊന്നും ഒരിക്കലും പറയരുത് എൻ്റെ ഏട്ടൻ ഇല്ല ആർമിക്കാരനാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും ഇപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ കുരുമുളക് വരയ്ക്കാൻ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പോവും വേറെ പണികളുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പോവും അതിൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പോൾ വീട് വൃത്തിയാക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ വീട് വൃത്തിയാക്കും അടിച്ചു വാരി വൃത്തിയാക്കി വെക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും ആ കണക്കിന് നോക്കുമ്പോൾ ഞാനൊന്നും ചെയ്യാത്തത് പെൺകുട്ടികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യണം എന്നല്ല എല്ലാവരും അങ്ങനെ ചെയ്യണം നമ്മളിപ്പം ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലേ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല അവനോൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാം അതിപ്പം എല്ലാവരെയും ഒരാൺകുട്ടി പെൺകുട്ടി എന്ന് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തിൽ എല്ലാവരും വിദേശത്ത് പോകുന്നവർ പഠിക്കാൻ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് കോളേജിലൊന്നും ആയിരിക്കില്ല മിക്കവാറും പോകാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കോഴ്സ് എവിടെയാണോ അതിന് ഇതാ നമ്മൾ സുഖേനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ സുഖേന ഉണ്ടാക്കി ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഓരോ റൗണ്ട് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് പഴംപൊരി ഉണ്ടായിരുന്നു പഴം പഴുത്തുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന മാവിൽ പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കി കുഞ്ഞു സുഖിയൻ കഴിച്ചില്ല സുഖിയൻ ഇത്തിരി മധുരം അധികം ഉണ്ട് എനിക്കും മധുരം ഇച്ചിരി അധികമാണ് ഉണ്ടായിട്ടും കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് മധുരം അധികം എനിക്ക് മധുരം അത്ര ഇഷ്ടമല്ല പിന്നെ പഴംപൊരി അടിപൊളി ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല പഴംപൊരിയാണ് അച്ച കുറച്ച് പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കി തീരെ കട്ടി കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ കുഞ്ഞിനെ നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പഴം കുറച്ചായിട്ടുള്ള പഴംപൊരി ഇല്ലേ അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്താ പൊന്നാ വേണ്ടേ മധുരം ഇത്ര ആദ്യമായി ബാക്കി അടിപൊളി ഉണ്ട് കേട്ടോ വയറെന്ന് അറിഞ്ഞത് കഴിച്ചിട്ട് ഇനി കുറച്ച് ചോറ് കൂടെ കഴിച്ചിട്ട് കടന്ന് ഉറങ്ങണം അല്ലെങ്കിൽ നെഞ്ചെറിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് രാത്രി ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് രാത്രി മധുരം കഴിച്ച് അങ്ങനെ പ്രശ്നമുണ്ട് പഴവും മധുരം ഒക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രി നല്ല നെഞ്ചരിച്ചിലായിരിക്കും അപ്പം ഇത്തിരി ചോറും കൂടെ കഴിച്ചിട്ട് പേരിൽ ഇത്തിരി ചോറ് കഴിച്ചിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കഴിക്കണില്ലേ ഇതാ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എടുക്കാൻ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരൊന്നും കഴി കൊടുക്കാണ്ട് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇത്ര ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ വിചാരിക്കുന്നത് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റ് ആയിട്ടിടണം എന്തായാലും ഞങ്ങൾ നോക്കൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാൻ എ